హాయ్ హలో అందరికీ నమస్తే నేను మీ రాజ్ వెల్కమ్ టు ఈటీవీ అభిరుచి పెరటి రుచులు ఇవాళ మనం నారపల్లి బాబానగర్ లో ఉంటున్నటువంటి రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారి ఇంటి దగ్గర ఉన్నాము సో ఇవాళ మనం ఆకుకూరలు ఎలా పెంచుకోవాలి ఆ కూరగాయలు పూతకు వచ్చి కాయలు కాచేలోపు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తెలుసుకుందాం హలో సార్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు మిమ్మల్ని కలవడం నిజంగా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సో రఘోత్తం గారు మీకు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది సార్ ఈ మొక్కలు నాకు అంటే మాది వ్యవసాయ కుటుంబం కనుక నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వ్యవసాయంలో పుట్టి పెరిగిన వాడిని అదే వ్యవసాయంలో ఫెస్టిసైడ్స్ ఎట్లా వాడుతున్నారో వాడేవాళ్ళం మేము అవి చూస్తున్నప్పుడు ఆలోచనలు వచ్చేవి అనమాట పురుగుల్ని చంపుతున్నప్పుడు ఫెస్టిసైడ్స్ అవి ఎంతో కొంత షింక్ అవుతాయి పంటల్లోకి చాలా ప్రమాదకరమైన ఉన్నట్టుంది ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా సరే ఇది చాలా ప్రమాదం అని అనుకునేవాళ్ళం మేము మొదటి రోజుల్లో నేను సింగరేణిలోకి వ్యవసాయంలోంచి సింగరేణిలోకి బొగ్గుగానంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు క్వార్టర్ పక్కన పెరటి తోటలు ఉండేవి గత ముప్పై ఏళ్ళు నేను పెరటి తోట చేసుకున్నాను నా కూరగాయలు నేను పండించుకున్నాను సూపర్ అసలు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత స్థలం సమస్య హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత స్థలం సమస్య వచ్చింది లక్షల రూపాయలు పెట్టి స్థలం కొని కూరగాయలు పండించలేం కనుక సో రూఫ్ మీదనే మనం గార్డెన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని నేను అనుకున్నాను దానికి కూడా ఏమిటి ప్రేరణ అంటే మనం అంత ముందు రూఫుల మీద ఏవో నాలుగు పూల మొక్కలు అవి పెంచుతూ ఉంటారు కానీ సరిపడ కూరగాయలను కూడా పండించుకోవటం అనేది చేసుకోవచ్చు అయితే అని నేను అనుకున్నాను సో రఘౌతం గారు మీ దగ్గర ఎన్ని రకాల ఆకుకూరలు మీరు పండిస్తున్నారు మాకు ఆకుకూరలు ఎలా పెంచుకోవాలి ఏంటి చెప్తారా ఇక్కడ మా గార్డెన్ లో రూ గార్డెన్ లో ఐదు రకాలు పండిస్తున్నాం అండి ఏంటంటే అవి తీగ బచ్చలి దుంప బచ్చలి తర్వాత చుక్క కూర పాలకూర పాలకూర తెలుసు ఈ ఐదు రకాలు మేము పండిస్తాం సో రఘౌతం గారు ఐదు రకాల ఆకుకూరలు మనం ఇంట్లో పెంచుతున్నాం అని అన్నారు మనం ఇక్కడ పాలకూర దగ్గర ఉన్నాం సో ఈ పాలకూరని మనం అంటే ఎలా విత్తుకోవాలి వాటి గురించి చెప్తారా ఓకే సో ఇవి పాలకూర విత్తనాలండి భలే ఉన్నాయి అసలు వీటికి పాలకూరకి సో దీనిలోంచి అంత సున్నితమైన ఆకులు కనిపిస్తున్నాయి ఒక చిన్న కుటుంబానికి నలుగురు లేదా ఆరుగురు ఉన్న చిన్న కుటుంబానికి మనం పాలకూర పండించుకోవాలంటే రెండు ఫీట్ల వెడల్పు నాలుగు ఫీట్ల పొడవున్న చిన్న మడి సరిపోద్దండి ఒక నాలుగు అంగుళాల లోతు నాలుగు అంగుళాల లోతు ఉన్న ఒక చిన్న మడి అయితే నలుగురు లేదా ఆరుగురు ఉన్న కుటుంబానికి ఈ ఆకుకూర సరిపోతుంది అండి మనం ఈ పాలకూర గింజల్ని మనం ఈ మడిలో అర ఫీట్ దూరానికి మనం ఇలా ఇప్పుడు నాలుగు ఫీట్ల పొడుగుతూ మనం మూడు నాలుగు చాలు వేసుకున్నట్టయితే సో ఇవి ఓన్లీ లీవ్స్ వరకు కట్ చేసుకున్నా నెలలో వస్తుంటాయి సో ఒక కనీసం మీకు మూడు నాలుగు నెలలు వస్తుందండి ఒక క్రాప్ మూడు నాలుగు అంటే అన్ని ఆకుకూరలు ఈ ఆకుకూరలన్నీ కూడా నాలుగు నెలలు ఐదు నెలల వరకు కూడా వస్తాయి టూ మంత్స్ గడిచిన తర్వాత మనం ఇంకొక మడిలో వేసుకున్నట్టయితే ఈ మడి అయిపోయే లోపు మళ్ళీ ఆ మడి మనకు రెడీ అవుతుంది సో రఘౌతం గారు ఇప్పుడు పాలకూర ఎలా విత్తుకోవాలి ఏంటి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఈ రైనీ సీజన్ అంటే వర్షం పడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి పెద్దగా పాడవ్వకపోవచ్చు మిగతా సీజన్స్ లో ఈ ఆకుకి చీడ రావటం ఇలాంటివన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటాం మనం అంటే వెదర్ చాలా కూల్ గా ఉన్నప్పుడు చీడ పీడలు ఎక్కువ అవుతాయండి నిజానికి వర్షాకాలంలోనే నిజానికి కొంచెం ఎక్కువ చీడ పీడలు వస్తాయి అంటే ఆకుకూరల్లో ముఖ్యంగా పాలకూరకి ఏమిటంటే ఆకు తినే పురుగులు వస్తుంటాయి మనకి అన్ని హోల్స్ పడతాయి అక్కడక్కడ హోల్స్ పడితే మనం అనుకోవాలి ఆకు పురుగులు ఏవో పడ్డాయి సో తింటున్న ఆకులు నేను అనుకోవాలి దీనికి వచ్చేది ఎక్కువ అదే పురుగు ఆకు తినే పురుగు ఉదయం తెల తెల వారుతున్నప్పుడే వచ్చి మనం ఈ మడిలో జాగ్రత్తగా చూసినట్టయితే పురుగులు దొరుకుతాయండి కొంచెం గొంగలి గొంత పురుగులాగా ఉంటాయి అంటే రాత్రి అంతా పురుగు వాటి స్వభావం ఏంటంటే రాత్రి అంతా మేస్తాయి తెల్లవారుతుంటే దిగి కిందికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ చెత్త చేదారంలో కింద దాక్కుంటాయి సో ఈ పగలు మీరు పగలు చూస్తే మీకు అవి దొరకవు తెల తెల వారుతున్నప్పుడు వచ్చి మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తే మనకు దొరుకుతాయండి కిందకి వచ్చి రిలాక్స్ అవుతుంటాయి అవి రాత్రి సంచారం చేసేది మేత మేసేది అంతా రాత్రి అండి పురుగులు ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయమే నిజానికి సో అందువల్ల పెరటి తోటల్లో కానీ రూఫ్ గార్డెన్ లో కానీ పురుగుల ఏరువేత అంతా కూడా మనం తెల్ల 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 వాడుతున్నప్పుడు కనుక జాగ్రత్తగా చూస్తే చాలా దొరుకుతాయండి పెస్టిసైడ్ మనకి ఏం కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు సహజంగా పండించాలని అనుకుంటున్నాం కనుక అసలు దీని మీద ఏ పెస్టిసైడ్ ఇప్పటి వరకు కొట్టలేదండి సో ఈ రూఫ్ గార్డెనింగ్ మనం చేసుకోవాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అలాగే ఇంట్లోనే ఆకుకూరలు పెంచుకోవాలి 
అని అనుకున్న వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని పురుగుల విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోవాలి నైట్ అంతా అవి ఫుల్ రెచ్చిపోతాయి తినేస్తాయట మార్నింగ్ అయ్యేసరికి అలిసిపోయి కిందకు వచ్చి అలా ఆ కాడ చివరికి వచ్చి ఉంటాయి సో ఆ టైంలో తెల్లవారుజామున మనం వెళ్తే మొత్తం ఏర్పడేయచ్చు అనమాట కొంచెం కేర్ తీసుకుంటే అసలు మనకి సఫిషియంట్ గా మనకు ఆకుకూర వస్తుంది సూపర్ అసలు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఎంత గ్రీన్ గా కనిపిస్తుందో ఈ పాలకూర చూస్తుంటేనే తీసుకెళ్ళిపోయి దాన్ని వండేసుకొని తినేయాలి అన్న ఫీల్ వచ్చేస్తుంది గ్రీన్ గా చాలా బాగుంది బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది సార్ ఏ మందులు వాడని నాచురల్ అసలు సిసలైన ఆర్గానిక్ ఆకుకూర సార్ అగౌతమ్ గారు అంటే ఇప్పుడు పాలకూర కావాల్సిన అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు మనం చూసాము మిగతా ఆకుకూరలు అన్నిటి కూడా అలాగే ఉంటుంది కేర్ పెంతక విధానము చీడపీడలకు సంబంధించిన జాగ్రత్తలు కూడా దాదాపు ఆకుకూరలు అన్నింటికి ఇదే పద్ధతి ఉంటుందండి అన్ని ఆకుకూరలకు ఇవే పురుగులు కాస్త ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కూడా ఉన్నటువంటి పచ్చని పురుగులు మచ్చల పురుగులు అలా గొంగలి గొంత పురుగులు ఉంటాయి కానీ అలా ఉండవు అలాంటి పురుగుల బిడదే ఉంటుంది ఆకు తింటాయి అన్ని ఆకుకూరలు సోకే అవకాశం ఉంది అన్ని ఆకుకూరలు పెంచడంలో మనం అలాంటి జాగ్రత్త పురుగుల విషయంలో తీసుకుంటే సరిపోతుంది అండి వేరే ఏమి పెస్టిసైడ్స్ అక్కర్లేదు అండి వేప నూనె కూడా మనం వాడకూడదు ఆకుకూరల మీద వేప నూనె కూడా వాడకూడదు ఆర్గానిక్ మనం అట్లా పెంచుకోవాల్సింది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏం చూపించబోతున్నారు నెక్స్ట్ పుదీనా దగ్గర వెళ్దాం పుదీనా అవును సో ఇప్పుడు మనం పుదీనా దగ్గరకు వచ్చేసాం రఘుతం గారు సో దీని గురించి మా వాళ్ళందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఈ పుదీనా బహువార్షిక మొక్క నిజానికి అంటే మనం ఒకసారి నాటితే చాలా సంవత్సరాలు వస్తుంది ఇది కూడా ఒక చిన్న కుటుంబానికి సరిపడే ప్రామాణికమైన మడి రెండు ఫీట్ల వెడల్పు నాలుగు ఫీట్ల పొడవు ఒక నాలుగు అంగుళాల లోతు మట్టి మాత్రమే ఉంది ఇందులో ఇది ఆకుకూరకు సరిపోద్ది ఈ పాటి మడి పుదీనా ఏమిటంటే మనం ఇలాగ ఈ పుదీనా నాటుకునే పద్ధతి ఏమిటంటే ఇది ఇది ఒక రెబ్బ కదా ఈ రెబ్బను మనము ఈ మట్టి ఒక వంతు పశువుల ఎరువు మాగిన పశువుల ఎరువు ఉండి రెండు వంతులు మా ఎర్రమట్టి మనం ఇందులో పోసుకొని మడి నింపుకోవాలండి ఏ దేనికైనా సరే ఏ ఆకుకూర అయినా కూరగాయ మొక్కలకైనా సరే రెండు వంతులు మట్టి ఒక వంతు చెవికిన పశువుల ఎరువు పోసుకొని మిక్స్ చేసుకొని మడులు నింపుకోవాలండి అది అన్నిటికీ వర్తించే మట్టి ఎరువు పద్ధతి ఓకే సో అందులో ఇక ప్రత్యేకంగా మనం పుదీనాను పెంచుకోవటం అంటే దీన్ని రెమ్మలను తిరిగి మనం నాటడం ద్వారానే మనకి దీన్ని పెంచుకోవటం అండి దీనికి విత్తనాలు విత్తనాలు ఉండవు అంటే విత్తనాల ద్వారా కూడా చేయొచ్చు కానీ చాలా చిన్న సూక్ష్మ స్థాయిలో ఆకారంలో విత్తనాలు ఉంటాయి అంతకంటే సో మనం రెబ్బల ద్వారా నాటుకోవటం ఎక్కువ నాటుకుంటారు ఈ రెబ్బను మీరు ఇలా హాఫ్ అయినా సో మట్టిలో నాటవచ్చు ఈ కింది భాగం మట్టిలో నాటవచ్చు లేదా ఇట్లా అడ్డంగా పడుకోబెట్టి ఇట్లా మట్టి ఈ కనుపుల మీద మట్టి పెట్టినా సరే దీని కింద వేళ్ళు వస్తాయి చాలా పారుతుంటది నిజానికి ఇది తీగలాగా ఇది ఐదు సంవత్సరాల మడి ఐదు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మడి ఇలాగే ఉంటుంది ఓకే సో రఘోత్తం గారి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ పుదీనా మడి దాదాపు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇదే నడుస్తుంది అసలు లోపల చూసారు చాలా చక్కగా అలా తీగల్లాగా అల్లుకుపోతూ ఉంది మనం అంటే కనీసం ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఒక దోషుడు చివికిన పశువుల ఎరువు ఒక దోషుడు కాస్త పైన పైన చల్లితే ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఎరువు ఆరు నెలలకు ఒకసారి కొంచెం చల్లినట్టయితే మనకు సరిపోతుందండి చాలా చక్కగా ఒక ఫ్యామిలీకి సరిపడా అదే సార్ వస్తుంది చాలా తాజాకు దీనికి దీనికి కూడా పురుగులు సోకే అవకాశం ఉంటది ఒక ఇంచ్ కూడా ఉన్నటువంటి నల్లని ఈ కాడలో ఉన్న రంగులోనే ఇంత పొడవు ఉంటాయి పురుగులు అమ్మో ఈ ఆకు తింటాయి మనం ఆకు మీద ఎప్పుడైతే మచ్చలు కనపడతాయో వాటి రెట్టలు ఆకుల మీద కూడా కనపడతాయో పురుగు సోకిందని అనుకోవడం కాస్త జాగ్రత్త ఇవన్నీ చూస్తుంటే మనకు ఆ పురుగులు కూడా దొరుకుతాయండి తీసి పడేస్తే సరిపోతుంది అంతకంటే ఏమి దీనికి ఫెస్ట్ సైడ్ అక్కర్లేదు వేరే జాగ్రత్తలు ఏమి పుదీనా హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది పుదీనాని మామూలుగా అంటే వంటల్లోనే కాకుండా మనకు పచ్చడిగా వాడతారు దీంతో పునీరు అంటే మనం తేనీరు లాగా పునీరు చేసుకొని కూడా తాగొచ్చు అండి పునీరు తేనీరు నేను విన్నాను సార్ పునీర్ చాలా బాగుంది అదే తమిళ నేమ్ లాగా ఉంది ఏంటి ఆ పునీర్ ఎలా చేస్తారు అది గత ఏడాదిగా ఫేస్బుక్ లో బాగా ప్రచారం చేస్తున్నాము ఓకే ఓ మీరు పెట్టిన పేరు అది నేను పెట్టిన పేరు సార్ పుదీనాతో తయారవుతుంది కాబట్టి పునీరు ఆకుతో తయారైంది కనుక దాన్ని తేనీరు అన్నారు ఇది పుదీనా ఆకుతో అవుతుంది కనుక పునీర్ అన్నాము పుదీనాలో ఇది ఇది ఈ స్మెల్ ఇది ఘాట్ అయిన స్మెల్ రావడానికి కూడా కారణం ఏమిటంటే ఇందులో ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి ఈ ఐరన్ శరీరానికి చేసే దోహదం ఏమిటంటే హిమోగ్లోబిన్ పెంచుతుందండి ఐరన్ శరీరంలోని 
కణ కణానికి ఆక్సిజన్ మోసుకుపోవడంలో హిమోగ్లోబిన్ పనిచేస్తుందండి తొంభై శాతం మంది ఆడవాళ్ళు రక్తహీనత వ్యాధితో బాధపడతారు అవును అదేంటంటే పడిపోతారు సృహదప్పి పడిపోయే పరిస్థితులు వస్తుంది సంచేత వాళ్ళకు ఉండే ఒకటి రెండు ప్రత్యేకమైన కారణాల వల్ల వాళ్ళకి అది ఎక్కువ రక్తహీనత వచ్చే ప్రమాదం వస్తుందండి వాళ్ళు రోజు ఒక కప్పు ఈ పునీరు చేసుకొని తాగినట్టయితే సో వాళ్ళ ఐరన్ టాబ్లెట్లు మేము కాల్సిన అవసరం లేదండి సూపర్ చాలా హెల్దీ పానీయం అది ఈ ఒక పుదీనా రెబ్బను ఒక కప్పుడు నీళ్ళలో వేసుకుని మరిగించుకుని కొంచెము పటిక బెల్లం కానీ బెల్లం కానీ వేసుకోవచ్చు పంచదార కానీ వేసుకోవచ్చు పటిక బెల్లం బెటర్ అన్నిటికంటే పంచదార కూడా అంత మంచిదేం కాదు అవును కొంచెం పటిక బెల్లం తగినంత వేసుకుని రెండు నిమిషాలు వేడి నీళ్ళలో మరిగించుకొని మరి మీ గ్లాసులోకి పంపుకొని ఆ చాలా ఫ్లేవర్ చాలా చాలా చక్కటి ఫ్లేవర్ తో ఉంటుంది ఇది చాలా రుచిగా ఉంటుంది నిజమైన గ్రీన్ టీ అండి హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో మహిళలు అందరూ చూస్తున్నారు కదా ఇవాళ రేపు ఐరన్ సమస్యలు అంటే రక్తహీనత రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ తో బాధపడుతున్నారు సో ఇంట్లో చక్కగా ఇలాగే పుదీనాను పెంచుకుని దాంతో వెనక పునీర్ చేసుకుని లైక్ గ్రీన్ టీ లాగే ఆ తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ మన రఘుతం గారు చెప్పినట్టు మీరు ట్రై చేస్తే రోజుకు ఒక రెండు కప్పులు తాగితే కనుక ఎలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకునే పరిస్థితి భవిష్యత్తులో రాకపోవచ్చు రైట్ ఆకూరలకు సంబంధించి చాలా విషయాలు మనం విన్నాం నెక్స్ట్ రఘుతం గారు ఏం మాకు చూపించి కూరగాయల వైపు వెళ్దామండి కూరగాయలు కూరగాయలు ఓకే ఇంట్లో కూరగాయలు పెంచుకొని ఆ కూరగాయల్ని మనం వంట వండుకొని తింటూ ఉంటే దాంట్లో ఉన్న కిక్ ఆ మజానే వేరు చాలా అంటే హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చూసుకుంటే పెస్టిసైడ్స్ వైపు నుంచి చూసుకున్నట్టయితే చాలా విలువైన కూరగాయలు అవుతాయండి సార్ నాకు ఇంకొక డౌట్ ఉంది సార్ మీ వయసు ఎంత ఫిఫ్టీ సెవెన్ అండి ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే పదేళ్ల తర్వాత కాదు సార్ ఇప్పుడు అంటే సంతోషకరమైన విషయమే మీ అభినందన మీ అభినందన లేదు నిజంగా మేము చూసిన తర్వాత మీరు ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే ఇంకొక మూడేళ్లు అయితే రఘుతం గారు సిక్స్టీ లోకి అడుగు పెడతారు కానీ ఆయన చూడడానికి అసలు సిక్స్టీకి నియర్ దగ్గరలో ఉన్న మనిషిలా కనబడుతున్నారా బికాస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ సో ఇంట్లో చక్కగా ఇలా పండించుకొని తింటూ ఉంటే ఇంత హెల్దీగా ఫిట్ గా ఉంటాం ఓకే రఘుతం గారు నన్ను మొత్తానికి చక్కగా మంచి బ్రింజాల్ అంటాం వంకాయ చెట్టు దగ్గర తీసుకొచ్చారు రాయలు పడిపోయింది కూడా ఇంట్లో కాచిన సహజమైన వంకాయ సో దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి సార్ సో ఇది వన్ ఇయర్ క్రితం మొక్కలండి ఇవి ఈ డబ్బాలో ఇది కూలర్ పాత పనికిరాని కూలర్ అడుగు భాగాన్ని మేము ఇలాగ ఉపయోగిస్తున్నాము కట్ చేసి బాగా ఇట్లా వాడుతున్నాము నాలుగు మొక్కలు నాటిన వన్ ఇయర్ క్రితం యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు వీటి లైఫ్ అయిపోయింది అంటే వన్ ఇయర్ కంటే పెద్ద ఎక్కువ రావు ఈ వంకాయ ఆరు నెలల లైఫ్ అయి వీటిది నిజానికి సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ కానీ మేము వన్ ఇయర్ దాకా కూడా కాసింది ఇప్పుడు అంతా తెల్ల నల్లి సోకి ఇది లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉంది ఈ తెల్ల నల్లి అనేక మందార బెండ టొమాటో అన్నింటి మీద తెల్ల నల్లి సోకుతుంది అండి సో ఇది ఇట్లా ఉంటుంది తెల్ల నల్లి సో ఆకులు అడుగు భాగాన సో తెల్ల చేతితో ఎందుకంటే చిన్న ఏరియా కనుక రూఫ్ గార్డెన్ లో మనం ఏమి పురుగు మందులు కొట్టక్కర్లేదు వేప నూనె కూడా స్ప్రే చేయక్కర్లేదు కాస్త ఇలాగ మనం చేతితో తీసేసి మళ్ళీ మనం సోప్తో చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కుంటే సరిపోతుంది అండి ఇంతకంటే పెద్ద నివారణ చర్య దీనికి తీసుకోవాల్సింది ఏం లేదండి బట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ అయినా కూడా ఇప్పుడు మీరు చెట్టు ఇంకా మార్చేస్తారు అయినా కూడా బాగానే ఉన్నాయి ఫ్రెష్ గా ఉన్నాయి లాస్ట్ కూడా వర్షాకాలం ప్రారంభమైన తర్వాత ఈ క్రాక్ వచ్చింది సో ఈ వంకాయ కూడా మనం గింజలు నారు పోసుకోవాలి మొదలు వన్ మంత్ మొక్కలు అయిన తర్వాత తిరిగి వేరే చోట నాటుకుంటే సో ఇవి బాగుంటాయండి ఓకే సో ఈ బ్రింజాల్ ఈ వంకాయ చెట్టుకి సంబంధించి తెల్ల నాకులు వెనక ఆ తెల్ల నల్లి అని ఇలా ఉంటుంది వీటిలో లోపల పురుగులు ఆల్రెడీ ఉంటాయి వాటిని మనం చేతితో అలా క్లీన్ చేసేసి ఆ తర్వాత వాష్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మనం తినాలి అలాగే తింటే మళ్ళీ చాలా రకరకాల వేరే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అయితే ఏం లేదు ప్రమాదం ఉండదు అవసరం లేదు ఆ భయం ఉంటుంది చూసారు లోపల అచ్చాలు రైతులు విపరీతమైన పురుగు మందులు కొడతారు తెల్ల నీళ్ళు నివారణ కోసము మనం ఏమి కొట్టడం లేదు చేతితోడి నివారిస్తున్నాం చేతిని మించిన సాధన లేదు అని నివారణకు సంబంధించి చేతిని మించిన సాధన లేదు చేతిని మించిన సాధన లేదు ఆయుధం కూడా లేదు లేదు సార్ ఒకటి యాడ్ చేస్తాం సార్ ఇంకోటి మీకంటే మీరే నన్ను తలెత్తుకునేలా చేశారంటే మీ వెనకాలు తలెత్తుకునేలా చేస్తా మిమ్మల్ని తలెత్తుకునేలా చేస్తుందంటే ఏం సార్ ఇది ఇంత పెద్దగా ఉంది ఇది తోటకూర మొక్క ఒకటే తోటకూర మొక్క అది తోటకూర మొక్కనా ఎస్ తోటకూర వృక్షం ఇక్కడ మొక్క కాదు తోటకూర వృక్షం ఏం మహా వృక్షం ఇది సార్ నేను చేసినా కూడా సార్ 
పశువులు <laughs> విరోకపోవడం కూడా ఒక కారణం విరోకపోవడం ఎందుకంటే దీని విత్తనం కోసం అట్లాగే ఉంచేసాం విత్తనం కోసం ఈ విత్తనాలు అవుతాయండి ఈ విత్తనాలు మళ్ళీ మనం ఎక్కడ వేసినాయి అయితే ఇది మామూలుగా అయితే ఇంత హైట్ పెరగవు అసలు దాని చేతుల్లాగా ఉన్నాయి మన పశువుల వైరు మీద పండించిన పంట ఇది సో తోటకూర వృక్షాన్ని మీరు అందరు చూస్తున్నారు ఎక్స్క్లూజివ్ గా రఘుత్తం గారి ఇంట్లో మాత్రమే లీవ్స్ కూడా ఆ ఆకులు కూడా చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి నాలుగు ఆకులు గుప్పెడి నాలుగు ఆకులు గుప్పెడి పప్పు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆకుకూర తోటకూర పప్పు రెడీ ఇదేంటి గ్రీన్ ఆపిల్ లాగా ఉంది రేగి పళ్ళు లాగా రకరకాల కనిపిస్తుంది బట్ నాకు తెలిసి రేగి పళ్ళు అయింటి రేగు కాదండి ఇది ఆపిల్ బేర్ ఆపిల్ బేర్ ఆపిల్ బేర్ అంటే గంగరేవు గ్రీన్ ఆపిల్ ను కలిపి అంటు కట్టిన బాబుత ఇది గంగరేవు గ్రీన్ ఆపిల్ గ్రీన్ ఆపిల్ రెండింటిని కలిపి అంటు కట్టారు ఓకే ఇది బయట దొరుకుతుందండి నర్సరీలో అమ్ముతున్నారు మొక్కలు అమ్ముతున్నారు తెలుసుకొని మనం రూపాయలు మాత్రం దొరకవు బయట బయట మార్కెట్ లో ఇప్పుడు కొంచెం వస్తున్నాయి అక్కడక్కడ మన మార్కెట్ లో కనపడడం లేదు ఎక్కువ సార్ కానీ కొన్ని చోట్ల కనపడుతుంది ఆపిల్ సైజ్ అవుతుందా చిన్న ఆపిల్ సైజ్ అవుతుంది చిన్న పచ్చ ఆపిల్ ఉంటాయి కదా ఆ సైజ్ అవుతాయి ఓకే టేస్ట్ సార్ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఆపిల్ ఒక రకంగా ఆపిల్ రెండు రెండింటి లక్షణాలు ఫ్రూట్ జ్యూస్ లాగా ఉంటుంది అనమాట గంగరేవు గంగరేవు ఆపిల్ లాగా ఉంటాయి రెండు టేస్ట్ కలుస్తుంది సూపర్ సార్ సో నెక్స్ట్ మనం కూరగాయల్లో ఏం చూడబోతున్నాం సో నెక్స్ట్ బెండ ఉంది మరి బెండ చూద్దాం అండి బెండ బెండ ఎర్ర బెండ అది రేర్ సార్ మనం చూద్దాం అటు వెళ్దాం అక్కడ వెళ్దాం సో ఇది ఎర్ర బెండ అండి ఎర్ర బెండ మామూలుగా కేరళ నుంచి ఒక శ్రీకాకుళంలో ఒక స్కూల్ వాళ్ళు తెప్పించి నాకు కూడా ఇచ్చారండి నేను చాలా మంది వందలాది మంది గార్డెన్ చూడడానికి వస్తున్న వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను నేను అవునా ఇది ఒక రకంగా కేరళలో స్థానిక జాతి ఇది పురాతనమైన స్థానిక జాతి కేరళలో కేరళలో సో దీనికి చీడ పిడలు తక్కువ వస్తాయి సో చాలా మంచిగా క్రాఫ్ వస్తాయి కాయలు కూడా చాలా రుచిగా ఉంటాయి మామూలుగా మన బెండలాగే అన్ని బెండలు ఎలా పండిస్తాం దీన్ని కూడా అట్లాగే పండించవచ్చు ఈ కాయలు మనమే విత్తనాలు కట్టుకుని తిరిగి వాడుకోవచ్చు దేశీ విత్తనాలు ఇది ఎటు చూసిన గింజలు ఫీట్ దూరానికి ఒక గింజ నాటుకున్నట్టయితే నాటిన గింజకి ఎటు చూసిన ఒక ఫీట్ దూరం ఫీట్ దూరంలో నాటిన అట్లా సరిపోద్ది అండి ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉన్నాయి సార్ ఇది ఇది ఒక ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్ ఇదండి ఇంకొక వన్ మంత్ లో ఇక క్రాప్ దగ్గరకు వచ్చింది సో ఇవి లాస్ట్ ఇంకొక వన్ మంత్ ఉండొచ్చు వన్ మంత్ తర్వాత ఇది అయిపోతుంది అంటే నాలుగు నెలలకు మించి ఏవి కూడా కూరగాయల మొక్కలు నాలుగు నెలల పంటలే అన్ని బెండ మాత్రం నిజంగా తిన అద్భుతంగా ఉందంటే పచ్చి బెండకాయలు తింటారా మీరు చిన్నప్పుడంతా తిన్నాం కదా సార్ తినచ్చు కాక ఎక్కువ తినలేదు అందుకే లెక్కలు ఎక్కువ మార్కులు రాలేదు నాకు అనే లెక్కలు ఫెయిల్ అయిన వాడిని సో డోంట్ వారి ఇప్పుడు ఇది తినేయడమేనా తినేయచ్చు చాలా బాగుంటుంది మొత్తానికి నాకు కేరళ సహజమైన పద్ధతుల్లో పండించడం గురించి మనం అందరం ప్రయత్నం చేస్తున్నా అండి ఒకే ఒకటి పేను సమస్య ఉంటది ఈ పెరటి తోటల్లో మిగతా పురుగులు అంటే మనం చేత్తో ఏరేయచ్చు పేను సమస్యను కూడా మొదట్లోనే గమనించినట్టయితే చేత్తోనే మనం నలపచ్చు ఒకవేళ అదుపు తగ్గిపోయింది మనం చూడడంలో ఆలస్యం జరిగింది బాగా చెట్టంతా పేను వ్యాపించింది వందలాది ఆకులు ఉన్నాయి ఎట్లా అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే రేర్ గా అటువంటి సందర్భాల్లోనే మనం కొద్దిగా వేప నూనె లీటర్ నీళ్లలో ఒక ఫైవ్ ఎంఎల్ వేప నూనె కలిపి ఆకుల పేన్ ఉన్న అడుగు భాగాల్లో స్ప్రే చేయాలండి వేప నూనె బజార్ లో మీకు మార్కెట్ లో రకరకాల వేప నూనెలు దొరుకుతాయండి ప్రత్యామ్నాయ పెస్టిసైడ్స్ ఇళ్లలో చేసుకోవచ్చు ఘాట్ అయిన పదార్థాలు వాడి వెల్లుల్లి అల్లము పచ్చిమిర్చి ఇలాంటి మిక్స్ చేసి దాని రసం తీసుకుని కూడా మనం ఆ పేన్ కు సో స్ప్రే చేయొచ్చు అట్లాంటివి కూడా ఇళ్లలో చేసుకొని మనం చేయొచ్చు అవి చేసుకోవడం కష్టం అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం మార్కెట్ లో దొరికే వేప నూనెను మనం ఆకులు అడుగు భాగాన పేన్ కోసం స్ప్రే చేస్తే సపోజ్ ఇది అనమాట పేన్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది పేన్ ఆకు వెనకాల వెనక చేరి రసాన్ని పీల్చి ఆకులు ముడుచుకుపోతాయి గిడస బారిపోతాయి చెట్లు ఎదగవండి పేను సోకితే 
దాంట్లో ఉన్న రసం అంతా పీల్ చేస్తాయి రసం అంతా పీల్ చేస్తాయి మొక్కల్ని అయితే కుండ చేస్తాయి సో ఇటువైపు చూస్తారు కదా ఆకు ఫ్రంట్ పార్ట్ అంతా కూడా చాలా గ్రీన్ గా ఉంది బట్ మెల్లమెల్లగా అది వాడిపోతున్నట్టుగా ఉంది దానికి రీజన్ ఏంటంటే బ్యాక్ సైడ్ నల్ల పేను సోకడం వల్ల ఆ జ్యూస్ అంతా అది పిల్ చేసుకుంటుంది దానివల్ల ఆకు మెల్లగా అలా వాడిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో దానికి గాను ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న చిట్కాలు పేను ఉన్న చోట ముఖ్యంగా ఆకులు అడుగు భాగాన చేరుతుంది పేను మనం అడుగు భాగాన అన్ని ఆకులన్నీ అడుగు భాగాన మనం స్ప్రే చేయాలి చేసి పేను నివారించబడుతుంది సో ఓవరాల్ గా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనలాగే ఈ పురుగులు కూడా బాగా తెలివైనాయి సార్ కదా అది ఫ్రంట్ ఇక్కడ రాకుండా దాని బ్యాక్ సైడ్ ఎవరు కనబడకుండా అక్కడ ఆకూరలో ఇంకొక చిన్న పురుగులు ఉన్నాయి నైట్ అంతా తిని మార్నింగ్ పగలంతా పడుకోవటం సో చూస్తున్నారు కదా మీరు కూడా రూఫ్ గార్డెనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చేసుకోవాలి అనుకుంటే గనక రఘుత్తం గారు బోల్డ్ అన్ని చిన్న చిన్న ఇంట్లోనే చేసుకోగలిగే చిట్కాలు చెప్పారు అవన్నీ గనక ఫాలో అయితే మనం ఎక్కడికి బయటికి వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే చక్కగా మంచి ఆర్గానిక్ వెజిటబుల్స్ ఆకుకూరలు ఇంట్లోనే పండించుకోవచ్చు హ్యాపీగా తినచ్చు ఎంత వయసు వచ్చినా కూడా హెల్దీగా ఫిట్గా ఉండొచ్చు ఇలాగ సో రఘుతం గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా చక్కటి విషయాలు వాళ్ళ మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు మరొకసారి థ్యాంక్ యూ సో ఇది ఇవాళ టీటీవీ అభిరుచి పెరట్ రుచులు మరో ఎపిసోడ్లో నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను నేను రాజ్ సైనిక్ ఆఫ్ టాటా